今天给大家分享一个好吃的蒜菜。每年的这个时候，我都会做上一大缸，自己吃一部分，再给亲戚朋友打包带走一部分，特别的好吃。尤其眼下快要过年了，大鱼大肉总要吃的多，这样来上一大缸，特别的开胃解油腻。一起来看看吧。首先，我们需要准备一些大蒜，大蒜提前包干净，洗干净之后晾干水分。再把蒜尾给它切去，这样腌制冻绿蒜的时候，醋能够很快速进来，就能够很快把它腌绿。冻绿蒜一定要慢慢的把它冻绿，不要追求太快。那种短时间把蒜很快冻绿的冻绿蒜是不好吃的，没有这种慢慢的能够把蒜腌透也好吃。蒜尾全部切去后，放入到一个干净无油的缸里面，加入适量的食用盐，然后用筷子搅拌均匀。先放一边腌上两天，腌上两天后就可以往里面加醋了。冻绿蒜想绿，醋一定要选对，选择这种颜色稍深一些的米醋，不要用白醋、陈醋或者其他醋，米醋是最佳的选择。大蒜呢也要选对，不要选被激光击过的大蒜，最好选择蒜皮是紫色的，能够发芽的大蒜。只要醋和大蒜选择对。剩下的就可以交给时间了，放在昼夜温差大的地方，差不多半个月就可以把它腌绿了。腌好之后，我们把多余的醋先倒出来，再把大蒜倒入大盆中，可以看到颜色也是非常的漂亮，就像翡翠一样，口感也比那种快速腌透的要好吃，非常的清脆爽口。因为慢慢腌的就比较透，再提前准备一点胡萝卜，洗干净，晾干水分。放到无油无水的干净的案板上，再用无油无水的刀把它切成薄片然后再切成细丝。为了更好吃，颜色更漂亮，我又准备了一些黄色的胡萝卜。如果你喜欢吃冻绿蒜，可以试一试，在里面放一点胡萝卜，既能够增加颜色，还能够增加一个自然的甜味是非常好吃的。切好后放进来。为了更好吃，我又准备了一点白菜心儿。没有白菜心，可以像我这样用娃娃菜来代替。把白菜帮竖着给它切成细条，白菜叶子可以像这样直接切成宽点的圈。切好也是全部放进来，然后再准备一点姜。姜呢，如果有嫩姜可以用嫩姜，老姜的话有一点丝儿。把它切成薄片，再切成细一点的姜丝。加入姜丝可以增加风味，使做出来的蒜菜更加好吃。如果实在不喜欢吃姜，姜就不用加了。不过加的话可以不吃。然后把所有食材给它充分的抓均匀，因为之前腌大蒜的时候我们已经放过盐了。这里先不要放盐，先抓一抓，把它腌透。等腌透之后尝一尝盐味大小，如果盐味小的话，再加入食用盐也不迟。醋呢也是分次少量慢慢添加，不要一次性全部倒进来。如果实在太酸也不好吃，慢慢的添加，调到自己喜欢吃的酸甜程度就行了。甜味是胡萝卜自带的甜味，如果盐味小，再像这样稍微加一点食用盐，千万不要加太咸。这道菜稍微淡一点，稍微酸一点，口感会更好吃哦。把盐搅拌均匀后放一边，再腌一腌，腌透之后。就可以转移到缸里面了，放到阴凉通风处，放到过年也不会坏。每次吃用一个干净的勺子，吃多少取出来多少。吃的时候只需要往里面加入小磨香油，不需要再加额外其他调料，这样简单一拌就非常的好吃。如果你喜欢吃冻绿蒜，一定要选择这种慢慢腌透的方法来做，真的是比那种快速要做出来的好吃。这样做出来的蒜菜不仅有冻绿蒜，还有可口的蔬菜。无论是配饺子吃，还是配馒头吃，或者在吃大鱼大肉的时候来上一盘，真的是超级解油腻。九十岁的老奶奶就是牙口不好了，要是牙口好，她也能够吃好多。